Hi, this is Dr. R. Kishore Kumar from Tamil Nadu. So, in the video, we will be able to see a lot of people who are famous. We will be able to see a lot of people who are in the box. We will be able to see a lot of people who are in the box. We will be able to see a lot of people who are in the box. நாக்கு வந்து ரொம்ப நீலமா இருக்கும் மத்த டாக் பிரீட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட நாக்கு வந்து மிக நீளமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பாக்சர்னு பேர் வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் ஒரு குத்து சண்டை வீரர் மாதிரியே முன்னங்கால்களை வந்து கை மாதிரி யூஸ் பண்ணி நிறைய தட்டி விடுறது தள்ளி விடுறது பின்னங்கால ஊனி நின்று முன்னங்கால்களை யூஸ் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுறது ப்ளே பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுனால தான் அதுக்கு பாக்சர்ங்கிற ஒரு நேம் வந்து வருவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த டாக்ஸர் இந்த பாக்சர் டாக் பிரீடை வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ஜெர்மனியில் வந்து புல்லன் பெய்சர் அப்படிங்கிற ஒரு மேஸ்டிக் டைப் இருந்துச்சு அதை வச்சு நிறைய வேட்டை இப்போ வேட்டைக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டு தாங்க மான் வேட்டை பன்றிகளை வேட்டையாடுறது கரடி வேட்டை அதுக்காக அந்த புல்லன் பெய்சரை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அது ஒரு மேஸ்டிக் டைப்பு மேஸ்டிக் டைப்னா தலை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பாடி ஹியூஜாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஊரில் உள்ள புல் மேஸ்டிக் அந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸில் உள்ள ஒரு டாக தான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வேட்டைக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டு தாங்க ஸோ அதிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ஜியத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பிராபன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராபன் அந்த ஏரியாவில் வந்து ஸ்மாலர் சைஸ் வந்து பில்லன் பைசரை வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ ஒரிஜினல் ஆக்சுவலி இருந்த பில்லன் பைசர் வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த கட்டத்தில் பெல்ஜியத்துக்கு கொண்டு போய் பிராபேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்மால் சைஸில் வந்து ஒரு இந்த பில்லன் பைசர் பிரீடை உருவாக்குறாங்க ஸோ அதே சமயத்தில் வந்து யூகேலேருந்து இங்கிலாந்துலேருந்து அந்த புல்டாக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதுவும் மேஸ்டிக் டைப்பு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் பல்காக இருக்கும் ஸோ அந்த பிரீடை இம்போர்ட் பண்ணி இது ரெண்டுக்கும் இடையே இனக்கலப்பு செய்து தான் இந்த பாக்சர் பிரீடை வந்து உருவாக்குனாங்க அந்த புல் இந்த புல்டாகுங்கிறது இங்கிலாந்தில் வந்து மகாராணி விக்டோரியா மகாராணி அந்த காலகட்டங்களில் வந்து புல் பெய்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு மாட்டை வந்து நல்ல முற்ற ஒரு காலையை வந்து கிரவுண்டில் வந்து கட்டி போட்டுருவாங்க ஸோ சுற்றி வந்து ஒரு நாலஞ்சு வி இந்த புல்டாக விடுவாங்க ஸோ அதை வந்து கடித்து சாய்க்கிறத தான் வந்து புல் பைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நிறைய கிரவுண்டெல்லாம் வச்சு ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு விளையாட்டு மக்களுக்கு பொழுது போக்குக்காக வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நடந்துச்சு அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த புல்டாக ஸோ இது கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜுகுலார் பரோன்னு சொல்லுவாங்க ச கழுத்தில் சைடில் கரெக்டாக கடிச்சுக்கிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து இது புல்டாக அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்துச்சு அந்த புல்டாகையும் பிராபேண்ட் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருந்த ஸ்மாலர் சைஸு அந்த புல்லன் பெய்சரையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த பாக்சர் டாக் பிரீடை உருவாக்குனாங்க ஸோ அதை உருவாக்கி இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க எங்கள் எல்லா பகுதிகளிலையும் பரவி இருக்கிறது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு வந்து ஃப்ரெடரிக் ராபர்ட் எலார்ட் கோனிக் ஹோபனர் அப்படிங்கிற மூணு பேர் வந்து இந்த பாக்சர் பிரீடை வந்து முதன் முதலாக ஜெர்மனியில் முனிச் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நடந்த டாக் ஷோவில் வந்து வெளி உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஜெர்மன் பாக்சர் கிளப்னு வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து அதுக்கு அந்த ப்ரீடு டீட்டெயில்ஸு எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் அவங்களே ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ உள்ள அந்த பாக்சரோட ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டு பெரிய சேஞ்ச் இல்லாமல் இன்னமும் அதை அப்படியே பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க ஸோ இந்த பாக்சர் வந்து ஜெர்மனியில் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தாலும் உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி இந்தியா எல்லா பகுதிகளிலையும் வேக மிக வேகமாக ரொம்ப பரவி இருக்குது இப்போ பாக்சர் டாகோட அப்பியரன்ஸை பார்க்க போகிறோம் இது மீடியம் சைஸு ஒர்க்கிங் குரூப்னு சொல்லுவாங்க வேலை செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப அத்லட்டிக்கான ஒரு டாக் ப்ரீடு ஸோ இதில் வந்து ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நாலு கால ஸ்ப்ரிங் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணும் ஒரு சின்ன வால் காம்பவுண்டெல்லாம் அசால்ட்டாக ஈஸியாக ரொம்ப ஜம்ப் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப அத்லட்டிக்கான எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு டாக் ப்ரீடு தான் அந்த பாக்சரு இதோட தலை அமைப்பை வந்து மொலாச டைப்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பிராக்கி செப்பாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராக்கி செப்பாலிக்குன்னா மூக்கு பகுதி தட்டையாக இருக்கும் அதை மசில்லார் சுனோட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சப்பையாக உள்ளே அடித்து வச்ச மாதிரி இருக்கும் தலையோட அகலம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வந்து பிரத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ முன்னம் பகுதி வந்து சப்பையாகும் அந்த அகலம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு பிராக்கி செப்பா லிக்கார் மொலாச டைப்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த டாக்ல இன்னொரு பி விசேஷம் என்னன்னாக்க கீழ்தாடை பகுதி வந்து
மேல உள்ள மேல் தாடை பகுதியோட முன்னாடி வந்திருக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் பைட்னு சொல்லுவாங்க கடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா முன்னங்க முன்னாடி அதாவது கீழே உள்ள பல்லு வந்து மேல உள்ள பல்லுக்கு முன்னாடி வந்து கவ ஓவர் லேப் ஆயிரும் சோ இததான் வந்து அண்டர் பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மூக்கு பகுதி கருப்பா இருக்கும் சோ ஒயிட் மார்க்கிங் சிலது கண்ணுக்கு கீழே அதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கிள்ஸ் இருக்கும் அந்த நாஸ்ட்ரீல்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கு துவாரத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங்கிள் மாதிரி அந்த ஃபோல்டடாக இருக்கும் அது ஸோ இது வந்து பார்க்கும்போது கீழே இருந்து பார்க்கும்போது கீழ்த்தடை பகுதி வந்து அப்படி ஒரு வில்லு ஆர்க்கு மாதிரி அப்படி மேல் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அடுத்து அடுத்து பாக்ஸரோட வந்து கோட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப கோட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து ரொம்ப தோல்லாம் வந்து சைனிங்காக இருக்கும் அதோட முடி வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் மின்னு மின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த கலரை பொறுத்த வரைக்கும் பாக்ஸரில் ரெண்டு கலர் வந்து ரொம்ப மிக அதிகபட்சமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபான் கலர்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பிரிண்டல்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு தான் மேஜரான கலரு சிலது ஒயிட்டும் வரும் ஒயிட்டுங்கிறது ஒரு எயிட்டீன் பர்சன்ட் வரும் அதை வந்து யாரும் ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபான் கலர்லேயே நிறைய வேரியேஷன் கிரேடியன்ட் இருக்கும் ஸோ டார்க் ஃபான் இருக்கும் லைட் ஃபான் இருக்கும் எல்லோ இருக்கும் மகோனி ரெட்டு ஸோ அப்படின்ட்டு வெவ்வேறு அந்த டார்க்னஸ்ஸை பொறுத்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து அந்த பிரிண்டில் பிரிண்டில்ங்கிறது ஃபான் கலரில் மேலே வந்து வரி வரியாக பிளாக் கலரில் கோடு இருந்துச்சுன்னா அதை பிரிண்டில்னு சொல்லுவாங்க அதிலே டார்க் பிரிண்டில் இருக்கும் ரிவர்ஸ் பிரிண்டில் இருக்கும் இந்த பிரிண்டில் ரொம்ப மிக அதிகமாக கருகருன்னு இருக்கும்போது தான் அதை வந்து பிளாக் கலர் அப்பியரன்ஸில் தெரியும் அதை தான் நிறைய பேர் தப்பாக வந்து பிளாக் கலர் பாக்ஸர்னு சொல்கிறாங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ பாக்ஸருங்கிற ஒரு பியூர் பிரீடில் அந்த பிளாக் கலருங்கிறதே வரவே வராது ஸோ அப்படி வரும் பட்சத்தில் அது வந்து ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு பிரீடோட பிளாக் கலரில் உள்ள ஒரு பிரீடோட மிக்ஸ் பண்ணாதான் இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டில் வந்து பிளாக் கலர் பாக்ஸர்னு போட்டோம்னா வர்ற ஃபோட்டோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் கலரில் அந்த பிரிண்டில் வந்து கருப்பு கோடுகள் வந்து வரி கோடுகள் வந்து அது மிக அதிகமாக எக்ஸஸாக இருக்கும்போது அது பிளாக் கலர் ஒரு அப்பியரன்ஸை கொடுக்கும் அதை தான் வந்து எல்லாம் வந்து பிளாக் பாக்ஸர் கருப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிளைம் பண்ணி அந்த மாதிரி ஆடெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் பப்பி இருக்குது வாங்கிக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி ஆடெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம் உண்மையிலே வந்து பாக்ஸர் டாக் ப்ரீடில் பிளாக் கலருங்கிறது அதோட ஜெனட்டிக்ஸ் இல்லை கலர் ஜெனட்டிக்ஸ்லேயே இல்லை ஸோ நிறைய பேர் பாக்ஸரில் வந்து ஃபான் கலரில் இருந்தாலும் பிரிண்டில் இருந்தாலும் வெள்ளை பகுதி அதாவது ஒயிட் மார்க்கிங் வந்து செஸ்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி வயிற்று பகுதியில் இருக்கும் சில நேரம் மூக்கு பக்கத்தில் எல்லாம் கூட இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃப்ளாஷி ஆர் ஃப்ளாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒயிட் மார்க்கிங் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி காலில் வந்து நாலு கால்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி பகுதியில் சாக்ஸ் ஷூவோட சாக்ஸ் போட்ட மாதிரி வெள்ளை கலர் சாக்ஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இதை ஃப்ளாஷி ஆர் ஃப்ளாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் மார்க்கிங் வர்றது நார்மல் ஸோ அந்த ஒயிட் மார்க்கிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இல்லாமல் ரொம்ப மிக அதிகமாக இருந்தால் தான் அதை ஒயிட் கலர் பாக்ஸர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸரில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது டெஃப்னஸ் காது கேளாமை அதே மாதிரி ஸ்கின் கேன்சரு அந்த அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் அதுக்கு ரொம்ப காமன் ஸோ அதனால் அந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸரை வந்து யாரும் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதை மேலை நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப் அமெரிக்காவிலலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மெர்சி கில்லிங் அதாவது மயக்க மருந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் உள்ள பாக்ஸர் பப்பியெல்லாம் கொண்டுடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு கேஷ்ட்ரேஷன் ஆர் ஸ்டெர்லைஸ் நியூட்ரு பண்ணி அதை நல்லா வளர்க்கக்கூடியவங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே அடாப்ஷனில் கொடுத்தர்றாங்க அதை யாரும் ப்ரீட் பண்ணுறதில்ல உலகம் முழுக்க ப்ர பிறக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸர் குட்டிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் தான் பிறக்குது ஸோ அதுக்கு நிறைய அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடு காது கேளாமை அந்த ஸ்கின் கேன்சர்லாம் வர்றதுனால அதை யாரும் ப்ரீட் பண்ணுறதில்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸர் வந்து அல்பினோ அப்படின்னு நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த வந்து அல்பினோங்கிற அந்த ராஜபாளையம் மற்ற பியூர் அல்பினோவில் மெலனின் பிக்மெண்ட் சுத்தமாக இருக்காது நோஸ் எல்லாம் பிங்காக இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பைபால்டி ஜீன்னால் வரக்கூடியது அந்த மசில் நோஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும் அடுத்து என்னென்னாக்கா ஸோ அந்த ஒயிட் பாக்ஸர்ஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் அங்கங்கே சில மார்க்கிங் எல்லாம் இருக்கும் மிக்
மேல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஃபீமேலோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல் எடை வந்து சராசரியாக வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி பாக்ஸர் மேலோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் இருக்கும் அதே மாதிரி பெண் நாயோட பாக்ஸரோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் லிட்டர் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லிட்டர் சைஸுங்கிறது குட்டிகளோட எண்ணிக்கை வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்க ஒரு டென் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் சொல்லு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம இந்தியா மாதிரியான வெப்ப மண்டல பகுதிகளில் வந்து இதுக்கு நிறைய அந்த மூச்சு விடுறதுல சிரமங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ வெயில் காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படும் அடுத்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா இதுக்கு இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து நிறையா வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடுறதுனால பிராக்கிசபாலிக்கு ப்ரீடாக இருக்க இல்லை ஸோ இதுக்கு இதய சம்பந்தமான நோய்கள் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் கேன்சர் ரொம்ப காமன் இந்த பாக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசானாக்க தோல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த கேன்சர்னு சொல்லக்கூடிய புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ அந்த பாக்ஸர் டாக் ப்ரீட் வந்து ரொம்ப அத்லெட்டிக்கான ஒரு டாக் எனர்ஜெட்டிக்கான டாக் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்கணுன்னா வீட்டை சுற்றி கொஞ்சம் நிறைய இடம் இருக்கணும் காம்பவுண்டடாக இருந்தால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ஜம்பிங் அதாவது ரொம்ப மேலே வந்து குதிச்சிக்கும் பயங்கரமாக ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு காம்பவுண்டெலாம் உயரமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து வெயில் காலங்களில் வந்து நிறைய வெயில் வராமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கு ரொம்ப காமன் இந்த மாதிரி மொலாசா டைப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூக்கு பகுதி சப்பையாக இருந்துச்சுனாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய மூச்சு விடுறதுல பிரச்சனையும் அது மாதிரியெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கா அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாம் இதை வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஜம்ப் பண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடியாந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப வள வளப்பான டைல்ஸ் உள்ள அந்த தரையிலையெல்லாம் டைல்ஸு மொசைக்கிலையெல்லாம் வளர்க்குறது கஷ்டம் அடுத்து வந்து குழந்தைங்கள்டேருந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே ரொம்ப அஃபெக் அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கும் சில டாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கார்டிங் நல்லா பண்ணும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாக்க ரொம்ப அதிகமாக கடிக்கலைனாலும் ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லாரையும் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சரை பார்த்தா குலைக்கிறது மிரட்டுறது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இது இருக்கும் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டான ஒரு ப்ரீடு ரொம்ப ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் முன்னங்கால்களை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணி தட்டி விடுறது விளையாடுறது ஸோ நீங்கள் இப்படி எடுக்க போனீங்கன்னா உங்கள் ஒரு பாக்ஸர் மாதிரி டிஃபன் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஒரு க்யூட்டான ஒரு டாகு ஸோ இதை வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஒரு கேஜி பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பலகை எல்லாம் போட்டு அது மாதிரி வச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வராது ஸோ இந்த பாக்ஸர் டாக் ப்ரீடில் வந்து ரொம்ப ஹார்டான ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து தொடர்ந்து படுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய எல்போ அந்த சைடில் ஹாக் ஜாயிண்ட்டு அந்த இடத்துல எல்லாம் தேஞ்சி தேஞ்சி ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மேக்கெட் ஊண்டும் அதில் ரொம்ப காமனாக நான் என்னோட அப்பியர் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஸ்கின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து டெட்டால்ஃபனா இல்லை அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளோர் வாஷ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நிறைய ரெட்னஸாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்கின் ப்ராப்ளமாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இது இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் உங்களால் வளர்க்க முடியும்னா இந்த பாக்ஸர் ப்ரீடை வந்து வாங்கி வளர்க்கலாம் இது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டான ஒரு ப்ரீடு அடுத்து வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் இல்லாமல் அதாவது வித்து அவுட் கேசி பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க அவரேஜாக டென் டு டுவெல் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ ப்ரீடு ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்து அதோட அப்பா அம்மா சாம்பியனாக இம்போர்ட்டடாக இல்லை ஷோ வின்னிங்காக அதை பொறுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அது மாதிரி வித்து பேப்பரோட கேசி பேப்பரோட எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வாங்கும்போது ஒயிட் கலர் பாக்ஸரை வந்து வாங்காதீங்க ஸோ அதில் வந்து டெஃப்னஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஸ்கின் ரிலேட்டடு ஸ்கின் கேன்சர் அதெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வாங்கும்போது நல்ல ஒரு ஃபான் கலரு இல்லை பிரிண்டில் அப்பா அம்மாவை பார்த்து ஹிப்டிஸ் பிளேஷியா அதுவும் ஒரு நெய் மெஜாரிட்டியான டாகில் வந்து பின்னங்கால்களில் வந்து வீக்னஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹிப் ஜாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக அந்த அசிட்டாபுலம் அப்படிங்கிற ஒரு கேவிட்டியில் கரெக்டாக உட்காடுறதுனால ஜெனட்டிக்கலாக வர்றது தான் ஹிப்டிஸ் பிளேஷியாமோ ஸோ அதுவும் இந்த பாக்ஸர் பிரீடுக்கு இருக்கிறதுனால அப்பா அம்மாவுக்கு ஹிப்
அது எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்